வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்னர் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் மதசார்பற்ற ஜனதா தள கூட்டணியில் பிளவு ஆட்சி கவிழும் முன் மக்கள் அனுதாபம் பெற குமாரசாமி ராஜினாமா செய்ய முடிவு டெல்லியில் இன்று கூடுகிறது பாஜக உயர்மட்ட குழு கூட்டம் கர்நாடகாவில் ஆட்சி மாற்றம் குறித்து முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என எதிர்பார்ப்பு ஆந்திராவில் பிடிப்பட்ட முகிலன் தமிழக போலீசாரிடம் ஒப்படைப்பு சென்னை எழும்பூரில் சிபிசிஐடி ஐ ஜி சங்கர் நேரில் விசாரணை நீட் மசோதா நிராகரிக்கப்பட்டது குறித்து சட்டசபையில் விளக்கம் அளிக்கப்படும் இரட்டைமலை சீனிவாசன் பிறந்தநாள் விழாவில் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி அதிமுக அரசுக்கு திமுக எம்பி கனிமொழி கடும் கண்டனம் பேருந்துகளில் தமிழுக்கு இடமில்லையா என டுவிட்டரில் கேள்வி இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ் மதசார்பற்ற ஜனதா தள கூட்டணி அரசு கவிழும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் முதலமைச்சர் குமாரசாமி மக்களிடம் அனுதாபத்தை பெறும் வகையில் நாளை ராஜினாமா செய்வார் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் கட்சியின் பத்து அதிருப்தி எம்எல்ஏக்களும் மதசார்பற்ற ஜனதா தளத்தை சேர்ந்த மூன்று எம்எல்ஏக்களும் ராஜினாமா செய்தனர் இதனால் சட்டசபையில் பெரும்பான்மை பலத்தை இழந்த குமாரசாமி தலைமையிலான அரசு கவிழும் நிலை உருவாகியுள்ளது அதிருப்தியாளர் எம்எல்ஏக்கள் கர்நாடக ஆளுநர் வஜுபாய் வாலாவை பெங்களூரில் ராஜ்பவனில் சந்தித்து அரசுக்கு தங்கள் ஆதரவை விலக்கிக் கொள்வதாக தெரிவித்தனர் ஆயினும் ராஜினாமாக்களை சபாநாயகர் இன்னும் ஏற்காத நிலையில் அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் மும்பைக்கு சென்று அங்கு அவர்கள் சொகுசு விடுதியில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் அதிருப்தி எம்எல்ஏக்களிடம் ராஜினாமா முடிவை திரும்பப் பெறும்படி சமாதான பேச்சுவார்த்தையில் காங்கிரஸ் மதசார்பற்ற கட்சிகளின் தலைவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர் ராஜினாமா கடிதங்களை சபாநாயகர் ஏற்றுக்கொண்டால் பதிமூன்று எம்எல்ஏக்களோடு ஏற்கனவே ராஜினாமா செய்த ஆனந்த் சிங்குடன் சேர்த்து பதினான்கு எம்எல்ஏ எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு குறைவதால் ஆளும் கூட்டணிக்கு தேவையான பெரும்பான்மை பலம் குறைந்துவிடும் பாஜக நூற்றாய்ந்து இடங்கள் கொண்டிருக்கும் நிலையில் காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கும் பாஜகவுக்கும் சமபலம் உருவாகும் தனிப்பெரும் கட்சி என்ற முறையில் பாஜகவை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைப்பு விடுக்கலாம் வரும் பன்னிரெண்டாம் தேதி சட்டசபை கூடும் நிலையில் பாஜக ஆட்சியமைக்க முயற்சி மேற்கொள்ள வாய்ப்பு உள்ளது இதனிடையே கர்நாடக முதலமைச்சர் குமாரசாமி ஆட்சி கவிழும் முன்பே அனுதாபத்தை பெற ராஜினாமா செய்ய உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இன்று நடைபெறவுள்ள பாஜகவின் உயர்மட்ட குழு கூட்டத்தில் கர்நாடக ஆட்சி மாற்றம் குறித்து முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது டெல்லியில் இன்று பாஜகவின் உயர்மட்ட குழு கூட்டம் கூடுகிறது இதில் பாஜக தலைவர் அமித்ஷா மற்றும் செயல் தலைவர் ஜே பி நட்டா உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்க உள்ளனர் அவசரமாக கூடும் பாஜக உயர்மட்ட குழு கூட்டத்தில் கர்நாடகாவில் நிகழும் பரபரப்பான அரசியல் மாற்றங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது எனவே கூட்டத்தில் கர்நாடகாவில் ஆட்சி மாற்றம் குறித்த முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கவும் வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது கர்நாடக அரசியல் நிகழ்வுகளுக்கும் தனக்கும் தொடர்புள்ள என எடியூரப்பா தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடக அரசியலில் தற்போது அசாதாரண சூழல் நிலவி வருகிறது ஆளும் கூட்டணி கட்சியில் பிளவு ஏற்பட்டுள்ளதை அடுத்து குமாரசாமி தலைமையிலான ஆட்சி கவிழும் அபாயம் நிலவி வருகிறது இதுகுறித்து பாஜகவின் மாநில தலைவர் எடியூரப்பா செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார் அப்போது பேசிய அவர் காங்கிரஸ் மற்றும் மதசார்பற்ற ஜனதா தள எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா செய்ததற்கும் தனக்கும் எந்தவித தொடர்பும் இல்லை என விளக்கம் அளித்தார் இந்த ராஜினாமா விவகாரத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் எனவும் எடியூரப்பா கூறினார் கர்நாடகாவில் நடைபெறும் அரசியல் குழப்பத்தின் பின்னணியில் பாஜக உள்ளது என காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கர்நாடகத்தில் முதலமைச்சர் குமாரசாமி தலைமையில் காங்கிரஸ் மதசார்பற்ற ஜனதா தள கட்சிகளின் கூட்டணி ஆட்சி நடைபெற்றுக் கொண்டுள்ளது இந்த கூட்டணி ஆட்சிக்கு நியமன எம்எல்ஏக்கள் உட்பட இருநூற்று உறுப்பினர்களை கொண்ட சட்டசபையில் நூற்று பேர் ஆதரவு இருந்து வருகிறது இவர்களில் அமைச்சர் பதவி கிடைக்காமல் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட எம்எல்ஏக்கள் அதிருப்தியில் உள்ளனர் இதை பயன்படுத்தி குமாரசாமி தலைமையிலான கூட்டணி ஆட்சியை கவிழ்க்க நூற்றாய்ந்து எம்எல்ஏக்களை கொண்ட பாஜக காய்களை நகர்த்துவதாக கூறப்படுகிறது கர்நாடக ஆட்சியை பாஜக கைப்பற்றிவிடாமல் தடுக்க காங்கிரஸ் மற்றும் மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் இறுதிக்கட்ட முயற்சியில் ஈடுபட்டு உள்ளது இதனால் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே கர்நாடக முதலமைச்சராக்கப்படலாம் என தகவல் வெளியானது இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மாநிலத்தை ஆளும் இந்த கூட்டணி அரசு தொடர வேண்டும் என்பதே விருப்பம் என்றும் அரசு சமூகவுடன் நடைபெற வேண்டும் என்றே காங்கிரஸ் விரும்புவதாகவும் குறிப்பிட்டார் 
கர்நாடகாவில் நடைபெறும் அரசியல் குழப்பத்தின் பின்னணியில் பாஜக உள்ளதாகவும் மல்லிகார்ஜுன கார்கே குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஐந்து மாதங்களுக்கு முன்பு காணாமல் போன சமூக செயல்பாட்டாளர் முகில்னிடம் தமிழக சிபிசிஐடி போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தியவர்கள் மீது காவல்துறையினர் நடத்திய துப்பாக்கி சூடு தொடர்பாக சமூக செயல்பாட்டாளர் முகிலன் ஆவணப்படம் வெளியிட்டார் இதையடுத்து அவரை காணவில்லை அவர் கடத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்று பல்வேறு பகுதிகளிலும் உறவினர்கள் நண்பர்கள் தேடுதல் நடத்தினர் இருப்பினும் அவர் கிடைக்கவில்லை முகிலனை கண்டுபிடிப்பது தொடர்பாக வழக்கை தற்போது சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் காணாமல் போனதாக போலீசாரால் தேடப்பட்டு வந்த முகிலனை திருப்பதியில் பார்த்ததாக அவரது நண்பர் சண்முகம் முகிலனின் மனைவியிடம் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே ஆந்திர மாநில போலீசாரும் ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினரும் முகிலனை திருப்பதியில் கண்டுபிடித்தனர் அங்கிருந்து ரயில் மூலம் பலத்த பாதுகாப்புடன் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடிக்கு அழைத்து வந்தனர் அங்கு தமிழக காவல்துறையினரிடம் முறைப்படி முகிலனை ஒப்படைத்தனர் தமிழக போலீசார் முகிலனிடம் உடனடியாக விசாரணை செய்தனர் நள்ளிரவுக்கு பின்னர் முகிலன் சிபிசிஐடி அதிகாரியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார் இதைத் தொடர்ந்து சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் முகிலனை ரகசிய இடத்திற்கு அழைத்து சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர் முகிலனை சென்னைக்கு அழைத்து வந்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துவதற்குரிய நடவடிக்கைகளில் சிபிசிஐடியினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் பல்வேறு கோணத்தில் அடுத்த கட்ட விசாரணையை சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் தொடங்கியுள்ளனர் சென்னை எழும்பூரில் சிபிசிஐடி ஐ ஜி சங்கர் நேரில் விசாரணை நடத்தி வருகிறார் முகிலனை பார்ப்பதற்கு சென்னை நோக்கி வந்த அவரது மனைவி விபத்தில் சிக்கி காயமடைந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது திருப்பதியில் ரயில் நிலையத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சமூக செயற்பாட்டாளர் முகிலன் சென்னையில் சிபிசிஐடி காவல்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளார் இந்த நிலையில் அவரை காண்பதற்கு சென்னை நோக்கி முகிலனின் மனைவி பூங்கொடி வாகனம் ஒன்றில் வந்து கொண்டிருந்தார் கள்ளக்குறிச்சி அருகே வந்து கொண்டிருந்த போது அவரது வாகனம் விபத்தில் சிக்கியது இந்த விபத்தில் பூங்கொடிக்கு காயம் ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது நீட் மசோதா நிராகரிக்கப்பட்டது குறித்து சட்டசபையில் விளக்கம் அளிக்கப்படும் என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் உறுதியளித்துள்ளார் இரட்டை மலை சீனிவாசனின் நூற்று அறுபதாவது பிறந்த நாளையொட்டி சென்னை கிண்டியில் உள்ள அவரது சிலைக்கு தமிழக அரசு சார்பில் மரியாதை செலுத்தப்பட்டது அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார் பெஞ்சமின் சரோஜா உள்ளிட்டோர் அவரது சிலைக்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கீழ்மட்ட தொண்டர்களுக்கு மதிப்பளிக்கும் கட்சியாக அதிமுக விளங்குகிறது என பெருமைப்பட குறிப்பிட்டார் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஒரு மூன்றாம் ஜார்ஜ் மன்னர் என விமர்சனம் செய்த அமைச்சர் நீட் மசோதா நிராகரிக்கப்பட்டது குறித்து சட்டசபையில் விளக்கம் அளிக்கப்படும் என குறிப்பிட்டார் முகிலன் விவகாரம் குறித்து தற்போது கருத்து கூற முடியாது எனவும் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார் பொறுப்புன்னு சொல்லி குற்றம் சாட்டுறதே வழக்கமா போச்சு அந்த அடிப்படையில் தான் வந்து முகிலன் வந்து காணாமல் போனது கூட ஏதோ வந்து இப்போ கட்சியும் ஆட்சியும் வந்து இது வேலை பண்ணிட்டாங்க காணாமல் போயிட்டாங்க சிபிசிஐடி வந்து அது விசாரணை எடுத்து கோர்ட் டைரக்ஷன் வாங்கி அந்த அடிப்படையில் வந்து விசாரணை பண்ணிட்டு இருந்தது கோர்ட் என்ன சொல்லிச்சு சரியான பாதையில் சிபிசிஐடி போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிச்சு சொன்னதா இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு திறந்த மனப்பான்மையோடு இதுவே வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு வந்து குற்றச்சாட்டுகளை எங்கள் ஆட்சி மேலே வைத்ததுக்கு அவர்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு வந்து ஒரு அடி என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு வந்து இன்றைக்கு வந்து முகில வந்து இன்னைக்கு திருப்பதியில் இன்னைக்கு வந்து அவர் வந்து இது பண்ணியிருக்காரு இன்னைக்கு சென்னைக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்காரு ஸோ ஃபர்தராக சிபிசிஐடி விசாரணையில் இருக்கு அது குறித்து நான் போக விரும்பல பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கும் விவகாரத்தில் அனைத்து கட்சிகளின் கருத்துக்களை கேட்டு முதலமைச்சர் உரிய நடவடிக்கையை மேற்கொள்வார் என அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்தார் மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நளினிக்கு சட்டத்திற்கு உட்பட்டு மனித நேயத்தோடு பரோல் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இந்திய நாட்டை பொருளாதாரத்தில் வளர்ந்த வல்லரசு நாடாக மாற்றுவதற்கான இலக்கை வைத்து மத்திய பட்ஜெட் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறிய அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் மக்களுக்கு நன்மை வளர்ச்சி தரும் வரப்பிரசாதமான நிதிநிலை அறிக்கையை முதலமைச்சரும் துணை முதலமைச்சரும் வரவேற்றுள்ளதையும் சுட்டிக்காட்டினார் அந்த நாடாளுமன்றத்திலே பதிவு செய்திருப்பது நம்முடைய உலக தமிழினத்திற்கே கிடைத்த அடையாளமாகவும் பெருமையாகவும் சிறப்பாகவும் நாம் கருதுகிறோம் இது ஒட்டுமொத்த இந்திய தேசத்தினுடைய வளர்ச்சி இந்திய நாட்டு மக்களுடைய வளர்ச்சியை உள்ளடக்கி இருக்கிற ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை கொண்டிருக்கின்ற நிதிநிலை அறிக்கையாக இது அமைந்திருக்கிறது என்பது மக்களுடைய எண்ணம் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் இதை வரவேற்றிருக்கிறார்கள் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் அவர்களும் இதை வரவேற்றிருக்கிறார்கள் இது மக்களுக்கு நன்மைகளை பெற்றுத்தருகிற 
மதுரை மக்களின் குடிநீர் ஆதாரமான வைகை அணைத்து உருவாரப்படும் எனவும் இது தொடர்பான அறிவிப்பை முதலமைச்சர் விரைவில் வெளியிடுவார் எனவும் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்தார் மதுரை ஆரப்பாளையம் பேருந்து நிலையத்தில் ஐம்பது புதிய பேருந்துகளை கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் போன்ற பகுதிகளுக்கு கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு இயக்கி வைத்தார் அப்போது பேசிய அவர் மதுரையில் உள்ள நூறு வார்டுகளுக்கும் பெரியாறு அணையிலிருந்து ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் செலவில் கொண்டுவரப்படும் குடிநீர் வைகை அணை அருகே சுத்திகரிக்கப்பட்டு மதுரை முழுவதும் பழைய குடிநீர் குழாய்களுக்கு பதிலாக புதிய குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு சுத்தமாக குடிநீர் விநியோகம் உறுதி செய்யப்பட்ட பிறகு பழைய குழாய்கள் அகற்றப்படும் என்று தெரிவித்தார் விரைவில் இருபது அடிக்கு மேல் மேவியுள்ள வைகை அணையை தூர்வார கருத்துரு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறிய அவர் எண்பத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மேட்டூர் அணையை முதல்வர் பழனிசாமி தூர்வாரியது போல வைகை அணையையும் தூர்வார விரைவில் உத்தரவிடுவார் என்றும் தெரிவித்தார் முதலமைச்சர் எடப்பாடியார் அவர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஏறத்தாழ எண்பத்தி மூணு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது மேட்டூர் அணை கட்டி எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி அஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு அடுத்து மன்முகம் முதலமைச்சர் எடப்பாடியார் தான் தூர்வார்னார் அதுக்கடுத்து இப்போ வைகை அணையும் தூர்வாருவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கு அதில் உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த ஆண்டு நம்ம வந்து கேரளாவில் மழை பொழியும் போது பெரியார் டேமில் வந்து நிறைய நீர் வந்ததுனால மழை நீர் வந்ததுனால அதெல்லாம் கொண்டு வந்து வடிகால் மூலமாக நம்ம வைகை டேம் கொண்டு வந்து தான் இங்கே இருக்கிற அந்த ஐந்து மாவட்டங்களிலும் இருக்கிற குளங்கள் ஏரிகள் நிரப்பப்பட்டது எனவே அங்கே நீர் இருந்தது இந்த ஆண்டு நிச்சயமாக அதுக்கான பணிகள் மாண்பு முதலமைச்சர் அதை ஒரு கருத்துருவில் இருக்கு அரசு உறுதியாக அதை பரிசீலிக்கும் எல்லா வார்டுகளுக்கும் தங்குதடையின்றி குடிநீர் கிடைப்பதற்கு இந்த சுத்திகரிக்கப்பட்ட வார்டுகள்லாம் மேல்நிலை தொட்டியில் கொண்டு போய் அங்கிருந்து கீழே இறக்கின்ற பைப்புகள் மூலம் முழுமையாக புதிதாக பதிக்கப்பட இருக்குது நீட் தேர்வு எதிர்ப்பு தீர்மானத்தை மத்திய அரசு நிராகரித்து உள்ளது இதுவரை தமிழகத்திற்கு செய்த பல அநீதிகளில் முக்கிய அநீதி என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்தார் திருச்சி விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக தமிழக அரசு ஏமாற்றியதா அல்லது மத்திய அரசு மாநில அரசை நம்ப வைத்து கழுத்தறுத்ததுள்ளதா எனவும் கேள்வி எழுப்பினார் மாநில அரசு அதிமுக அரசு ஏமாற்றி வந்திருப்பது நன்றாக தெரிகிறது அல்லது இவர்களை நம்ப வைத்து மத்திய அரசு கழுத்தறுத்ததா என்ற கேள்வி எழுகிறது தமிழ்நாட்டை ஆழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் அதனுடைய தலைவர்கள் முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் பல தடவை அவர்கள் போய் நாங்கள் வற்புறுத்தி சொன்னோம் நிச்சயமாக நீட் தேர்வு வராது என்ற எண்ணத்தையும் மக்களிடத்தில் ஏற்படுத்தினார்கள் இப்பொழுது உயர் நீதிமன்றத்திலே வந்து மத்திய அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் நாங்கள் நிராகரித்து விட்டோம் என்று கூறுவது தமிழ்நாடு அரசின் கன்னத்தில் அறிவதை போல இருக்கிறது இது தமிழக மக்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அநீதியும் துரோகமுமாக நான் கருதுகிறேன் அரசு பேருந்துகளில் இந்தியை திணிக்கும் தமிழக அரசுக்கு திமுக எம்பி கனிமொழி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் தமிழக அரசு தற்போது புதிதாக வாங்கப்பட்டுள்ள பேருந்துகளில் உள்ள அவசர வழியை குறிக்கும் வகையில் அந்த இடத்தில் எமர்ஜென்சி என ஆங்கிலத்திலும் அடுத்து அதே வார்த்தை இந்தியிலும் எழுதப்பட்டுள்ளன இதனையடுத்து அரசு பேருந்துகளில் இந்தி எழுத்துக்களில் எழுதப்படுவதை உடனடியாக கைவிட வேண்டும் என தமிழக அரசை திமுக எம்பி கனிமொழி வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பான புகைப்படத்தை தனது டுவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ள கனிமொழி தமிழக மக்களின் வரிப்பணத்தில் புதிதாக வாங்கியிருக்கும் பேருந்துகளில் தமிழுக்கு இடமில்லை என விமர்சித்து உள்ளார் தமிழகத்தில் மத்திய அரசின் இந்தி திணிப்பு ஒருபுறம் என்றால் அதற்கு சலைத்தவர்கள் அல்ல என இந்தியை திணிக்கும் அதிமுக அரசுக்கு கனிமொழி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் எனக்கு ஏதாவது நடந்தால் ஆந்திர மாநிலம் கொந்தளிக்கும் என முன்னாள் முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் கடந்த மே மாத இறுதியில் ஆந்திர முதலமைச்சர் ஒய் எஸ் ஆர் காங்கிரஸ் தலைவர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி பதவியேற்றதை அடுத்து சந்திரபாபு நாயுடு மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கான பாதுகாப்பு குறைக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் உண்டவல்லியில் சந்திரபாபு நாயுடு ஆட்சியில் கட்டப்பட்ட பிரஜா வேதிகா என்ற கட்டிடம் சட்டவிரோத கட்டிடம் என்று அறிவிக்கப்பட்டு இடித்து தள்ளப்பட்டது இதையடுத்து சந்திரபாபு நாயுடு வசித்து வந்த குத்தகை வீடும் விதிகளை மீறி கட்டப்பட்டுள்ளதாக கூறி நோட்டீஸ் தரப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் அமராவதியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சந்திரபாபு நாயுடு மாநில அரசு வேண்டுமென்றே தனக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த பாதுகாப்பை குறைத்துள்ளதாக குற்றம் சாட்டினார் இதனால் தனது உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறிய அவர் மேலும் வீடு இடம் போன்ற தேவையற்ற பிரச்சினைகளையும் ரெட்டி அரசு கையில் எடுத்துள்ளதாக தெரிவித்தார் இதனால் தனது உயிருக்கு ஏதாவது ஆபத்து ஏற்பட்டால் ஆந்திரா கொந்தளிக்கும் எனவும் பிறகு யாராலும் மக்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது எனவும் சந்திரபாபு நாயுடு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் மகாராஷ்டிராவில் கண்டெய்னர் லாரியோடு கார் மோதிய விபத்தில் மூன்று பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனா் 
Maharasha Marilam, Bivandi Arige, Debusali and Tridatal in the Bibatan Adipetula. Pune Noki Centre Condon the Container Lari, Bengluru Wunter Condon in the Car or Nir Kudir Modi, Bibati eight Patula. Either Karil Pinam say the moon repairum, Samba Vedatale, we read another. Takaval in the Samba Vedatikus and Trakaval Turiner, Sadalangai Kaipatri, pray the Pariso the Rekaha, Arasamaratu, Maraki, Anipiveta, Barakapati was say the Visan and Adati Varhin Shadder. In the Bibatha Karnamaga, Pune, Bengluru, they see Nedan Chalagil, Sir the Nerum, Poka at the Badi Kapata. Ilanga in Kilinochi, Mukumban, Gramatal, Nutrakanakana, Ranavathinner, Kuvika Patadal, Anga Padatamum, Makal, Madilum, Bidium, made Patula. Ilanga Ilkar the Easter Thirinalil, Palvira Sarchikalil Thoran, the Gundu Vedipal, Renutruku made Patur, Kola Patana. In the Soka Thirin, the Ilanga Makal Tatpo, the mean to Lunar, if the Yadatha Nada Murvadam, Ranava Sodan in Adatha Patada. Tatpo the Amidia Hiran the Varam Vedil, Natriam, Mudal, Kilinochi, Ilanga Ranavum, Kuvika Patana. Mukum and Gramatal, Palvira Sodanakal Nadata Patana. In the other day, Sodanakurita, Radava Taram, Tahaval Kalyadum, Vilida Palavale. Lidded in a Rana Thinner, Varhei, Makal Madil, Achathe, eight Patati Bula. Tamil Nadu Mudavadum, Nali Mudal Thani Redkap over the Layana, Tamil Nadu Thani are Thani, Lari Urmeana Sangam, Maribita Bula. Arasa Adi Harikal, Thani are Thani Lari Halai, Serapati Padai Kandita, Irbati Aindaram Thani Lari Halvoda, the Intum, and the Sangam Therapita Bula. Chennai Palikarana Yadatha, Kovil and Bakata, Tamil Nadu Thani are Thani Lari Urmeana Kal Sangatin, Avasara Alos Rekutum, Nature of an Adi Petra. Is then Pinna Say the Alagadam Pesia and the Sangatin Talever, Medavakam Nichelingam. Trivalur Mavatatal, Mopatamun to Lari Hal Woodpada, Kanchiburam, Bilpuram, Eroda, Akia, Mavatangalil, Tania, Tani Lari Hal, Serapitic Patula, the Hatarevita. Tania, Tani Lari Hal, Nera Yedaka, Yedapatarevita, Podama Kalpora, the leader Patal, Angula Lari Hal, Udenadiaka, Arasa, the Harkal, Serapit, the Vedavadaha, our Korina. Pala Idangalum, Podama Kalpora, the leader Padavadal, Aras in Murayana, Anuba the Kedekum Vare, Nali Mudal, Tani Edeka Pova, the Layana, our Tarevita. Sangatin in the Arivipal, Chennai Makalaka, Tanir Video Hopadal, Seramum Eight Padalam into Yither Parka Padakra. In a way, Arasa would have a yaka, Iprachana Yil Talayata, Avasar Tilva Kana Vindamana, Podama Kalvali or Tibuladar. Kanchi Puram, Ati Varadar Baibum, Thoran the Yeda with the Nalaha, Ati Varadar Palavana Malakhal, Alangarika Pata, Bakhtar Halaka Kachiadita. Kanji Purathil Prasiti Petra, Ati Varadar Koval, Amantula. The Koval in Nat for the Varadangalaku Vurmura in Nadipuram, Ati Varadar Baibum, cut on the Yed Nat Klaha and Adam the Varadar. In the Vibavathin Yedam Nalana Indra, Ati Varadar, Manjal Vana Patada Yurati, Palavahi Vana Malakhal, Alangarika Pata, Bakhtar Halaka Kachiadita. With the Thrilan or Kalanda Kondas, Swami the Sanam Saydana. Trivana Malayil, Kavala in Maranatil, Marma Merpataha Kori, our the Vuravin Hal, Piney Hal, Raila Marita, Irendamani Nerum, Pora Tatali, the Patadar. Trivana Malayata, Polakunam Gramatis and the Madikanda Ramachayam, Chennai Punta Malayil Bula, Tamar Nada Serapa Kaval Padai Piribil, Kavala Raha Pania Chivanda. In the Nadayil Vidipil Sonda Vurka Ramachayam Mandula Nilayil, Veta Valam Sali Bula Railway Tandavalam Arahe, Kalfal Tundaki, Varata Kayan Kuroda, Sadala Maha Kandada Kapatula. Women are very in the center of the Arayalam Kati, Ramachi, Maranathal, Marma Murpada Kori, Vilpuram Kart Party, Piney Hal Rail and Marita, Pora Tatal, Yupatada. Takaval in the center of Kaval Trainer, Uri and Adavaka Yupadaha Kardi, Uri Alta the Adatha, in the Marial Pora Tam Kaivada Patada. Ramachi and Murvina Hal Kal in the center of the Adatha, Piney Hal Rail, Sumar, Identamani Neram, Tama, the Mahapura Patta Centre. Ambur or Hail Lari Yoda, Matur Lari Modi, Vibatal, Irenta Peru, we read another. Nakpur Lirin, the Salem of Medapadil, Arthuric and Amipatakaha, Velur Vadiaha Lari Wundrus and the Korandal. Ambur at the Chinakumish Veram Pagodil, Sali Uram Lari and Nertha Veta, Wotan and Urangi Kundan the Poda, Rani Petil in the Tolpur Kalayetri and the Matur Lari Modi, Vibati Patula. Is the Lari Wotan and Balaji Matram Udavi or Ajit Aki Yerbaram, Samba Vedatale, we read another. Kaval and the Samaritakusentra Kaval Thrain and Varaka Padivisay, the Sugadara circuit eight put over with Aga with an ethery within her. Is an either the Palamore Koriki with the Madhikari Hill in the Nadavadiki medical valley and a Kora Padakrada. Is an ethan the nature of Malay, Kadal Pogodil, Nirmatam Kuran the Kana Patadal, Kadalakul in the Pavala Paravi Hill Valley, 
வைத்திருக்கப்பட்டன இதை இறால் பணியாளர்கள் பொக்லின் இயந்திரத்தை கொண்டு பவள பாறைகளை உடைத்து தண்ணீர் எடுக்க முற்பட்டனர் இதனை கண்ட பொதுமக்கள் பொக்லின் சிறைப்பிடித்து நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஒசூர் அருகே பிளேக் மாரியம்மன் கோவிலில் நடைபெற்ற திருவிழாவில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு வினோத நேர்த்தி கடனை செலுத்தினர் ஓடூர் அருகே உள்ள சப்படி கிராமத்தில் பிளேக் மாரியம்மன் கோவில் அமைந்துள்ளது இக்கோவிலின் பதினேழாம் ஆண்டு திருவிழா சிறப்பாக நடைபெற்றது இது கோவிலில் உள்ள இரண்டு தெய்வங்களுக்கு சிறப்பு அபிஷேகங்களும் பூஜைகளும் நடத்தப்பட்டன இதில் கலந்து கொண்ட பக்தர்கள் தலைமையில் தேங்காய்களை உடைத்து வினோத வழிபாட்டை மேற்கொண்டனர் மேலும் இதில் திருநானோர் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் தூத்துக்குடியில் வாகன நிறுத்தும் இடத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த கார் திடீரென தீப்பற்றிய சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது தூத்துக்குடி ஆண்டாள் தெருவை சேர்ந்த தேவராஜ் என்பவர் தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வருகிறார் அவரது காரை நிறுத்த இடமில்லாமல் அவருடைய நண்பரது வீட்டில் மாத வாடகை செலுத்தி நிறுத்தி வைப்பது வழக்கம் இந்த நிலையில் கார் நிறுத்தும் இடத்திலிருந்து கார் ஓட்டுநர் காரை வெளியே எடுத்துள்ள போது எதிர்பாராத விதமாக திடீரென காரின் இயந்திர பகுதியில் தீப்பற்றியது இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த போது மக்கள் தீயணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர் தகவல் அறிந்த காவல்துறையினர் விரைந்து வந்து தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்ததால் அருகில் இருந்த கார்கள் சேதப்படாமல் தப்பியது திடீரென காரில் தீப்பற்றிய சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற சில முக்கிய நிகழ்வுகளை விரைவு செய்திகளாக தற்போது பார்க்கலாம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் திப்பரப்பு அருவியில் நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டம் அலை மோதுகிறது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் மழை பெய்து வருவதால் திப்பரப்பு அருவியில் நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது இதனால் அருவியில் குளிப்பதற்கு கூட்டம் அலை மோதுகிறது மேலும் வார இறுதி நாள் என்பதால் சுற்றுலாவாசிகளும் அறிவியல் குவிந்துள்ளனர் இதைத் தொடர்ந்து சிறுவர் பூங்கா மற்றும் மேய்ச்சல் குளங்களில் கூட்டம் அலை மோதுகிறது திப்பரப்பு அருவியில் சீசன் களை கட்ட தொடங்கியுள்ளதை அடுத்து வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவு பெற்றது புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திரங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியோடு நன்றி